Ya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Oto Sport Bagan. Bukan channel kebanggaan tapi channel kebiasaan. Kali ini akan menjumpai pengemar lagi karena ada yang komen yaitu di sistem gugur ganda peserta 7 ya. Akan saya ulang ya dalam arti part 2 ya. Sistem gugur ganda peserta 7 video yang kedua. Ya, yang menanyakan yang pertama yaitu Arlin Senja ini cara menentukan pertandingan 1 sampai 12 nya yang mana ya Pak Oke ya karena itu peserta pakai angka jadi sengaja tidak dibuat uh, nomor urut pertandingannya nanti akan saya jelaskan terus untuk 35 Vincent Sius ya cara menentukan juara 1 2 Gimana Om? Oke, okay. ya ini Pak sama Om, berarti double lah. Peserta tujuh diurutkan juara satu sampai tujuh pun bisa ya. Nanti akan saya jelaskan ini. Terus Revi Hendersah ya. Kalau untuk 21 peserta gimana? Oke, okay. yang ini sudah dijawab. Lihat saja di playlist sistem gugur ganda sudah ada untuk Mas Revi. Dan yang keempat ini Ani Halim ya sangat terima kasih sekali yaitu usulannya mantap usul aja Pak Oto kalau buat gugur ganda warnanya uh, garis dibuat beda saja misal merah dan biru atau hitam dan merah dan lain-lain terima kasih ya saya terima kasih sekali ya sudah saya laksanakan untuk uh, sarannya ya untuk Mbak Ani Halim dan yang terakhir ini tidak usah banyak-banyak lima penanya saja yaitu Troy Joshua coba buat dikasih contoh seperti ada nama pesertanya Pak Oke makasih masukannya yuk kita lihat saja tutorialnya dan ini sistem gugur ganda peserta 7 dengan penjelasan awal seperti biasa Sistem gugur maupun gugur ganda mengacu pada kelipatan peserta, yaitu uh, peserta harus kelipatan dua, maka peserta harus empat, delapan, enam belas, tiga puluh dua, dan seterusnya. Yang akan dibuat adalah peserta tujuh, yaitu berada di antara empat dan delapan. Ya, peserta tujuh itu berada di antara empat dan delapan. Maka, kalau melihat acuan dekatnya kemana, condongnya baiknya kemana. Maka tujuh diikutkan ke delapan, ya delapan itu berarti kurang satu, ya berarti b nya nanti satu daripada dipaksakan ikut keempat, sisanya tiga, ya ada yang lebih dekat yaitu ke delapan. Maka nanti membuatnya model b dan bisa dilihat ini sudah, ya b nya satu di angka satu seperti biasa saya kasih contoh b di nomor satu karena b nya cuma satu, ya. Kalau dua ya dibagi rata lah atas bawah gitu ya. Ini peserta tujuh diikutkan ke delapan. Ini konsep ya yang ditanyakan tadi urutan nomor pertandingannya. Oke sekarang kita pasangkan saja nomor urut pertandingannya. Nomor urut pertandingan otomatis dua melenggang ya karena nggak ada lawan ya dapat P. Maka pertandingan pertama adalah tiga lawan empat. Pertandingan kedua lima lawan enam, pertandingan ketiga tujuh lawan delapan. Ya ini kebetulan masih belum dikasih peserta. Oke nanti tak kasih peserta ada pemasukan ada masukan juga dari rekan atau teman ya. Mbok ya dikasih peserta biar jelas. Seperti yang ditanyakan oleh Mas Troy Joshua. Maka pertandingan ketiga selesai ya. Ya jelas karena sudah dimainkan mesti ada yang menang ya kan? Ya, mesti ada yang menang. Maka kita lanjutkan ke kanan dulu, yaitu pertandingan keempat dan kelima. Baru nanti pertandingan ke belakang, ya, yang pernah kalah karena menggunakan sistem gugur ganda. Yang kalah main lagi, tapi arahnya ke belakang, ya. Maka pertandingan keempat adalah A, ya, karena A dapat B tadi melawan B, ya, yang menang pertandingan satu, ya. Terus pertandingan kelima, yaitu D, yang menang pertandingan dua melawan. G yang menang pertandingan tiga, maka yang kalah ke belakang dikasih uh, tulisan merah ya. C kalah pertandingan satu mundur ke belakang, otomatis ya kan. 
Terus E ya ini. E mundur ke belakang. Terus F mundur ke belakang. Ya. Ya, sudah. Maka setelah pertandingan kelima dilanjutkan pertandingan keenam ke arah kiri yang pernah kalah. Nah, nanti di sini jelas karena pertandingannya uh, yang pernah kalah, uh, yang kalah berarti nanti gugur karena kalah dua kali. Maka di sini C itu melenggang karena dapat B ya, nggak ada lawan ya. Ini tanda tanya dalam arti sini nggak ada pertandingan. Maka pertandingan keenam di sini. Ini pertandingan keenam ya. Masih kita lanjutkan pertandingan ketujuh ke arah kiri saja. Yaitu pertandingan ketujuh berarti C di sini. Pertandingan ketujuh yaitu C melawan yang kalah pertandingan empat. Ini yang kalah pertandingan empat turun ke sini. Kebetulan empat kan sudah bertanding. A lawan B yang menang A maka B turun ke sini. Maka ini adalah keunikan sistem gugur ganda. Jangan dianggap kelemahan. Kenapa? Karena C dan B sudah pernah ketemu, yaitu di pertandingan ke-1. B dan C. ya Ketemu lagi di pertandingan 7, C dan B. ya Enggak masalah. Siapapun yang kalah berarti gugur, ya karena kalah dua kali. Terus pertandingan ke-8, yaitu F lawan G. Kenapa G? G itu kalah di pertandingan 5. Ya. Kalah di pertandingan 5, maka G ke belakang. Oke, setelah delapan kita lanjutkan pertandingan sembilan. Ya, kalau ke sini bisa ya, tapi nanti uh, jeda ya. Ya, di sini bolehlah pertandingan ke sembilan. Berarti kan delapan nggak ada jeda ya, habis main pertandingan delapan menang main lagi. Maka ke sini dulu ya, ini pertandingan ke sembilan. Oke, pertandingan ke sembilan yaitu A menang pertandingan keempat sama D menang pertandingan kelima ya. Main di pertandingan ke sembilan maka yang kalah pertandingan 9 adalah D karena yang menang A, D turun ke sini ya. Kalah pertandingan 9. Ya, setelah itu ke arah kiri yaitu pertandingan 10. Pertandingan 10 berarti pemenang pertandingan 7 melawan pemenang pertandingan 8. Maka di sini ya yang kalah pertandingan 7 yaitu C masuk kotak. Tapi nanti bisa diurutkan uh, urutan juaranya ya. Ya, walaupun sudah kalah masuk kota. Terus yang kalah pertandingan 8 adalah G. G juga masuk kota. Ya. Ya. Selesai setelah pertandingan 10, maka pertandingan 11 otomatis jeda. Setelah 10 pemenangnya siapa? Ya. Uh, B lawan F ya pertandingan 10, maka yang menang nanti uh, masuk ke pertandingan 11 melawan yang kalah pertandingan 9 yaitu D. Ya, D-nya sudah menunggu. Ya, tadi pertandingan ke-10 adalah B melawan F. Setelah jeda pertandingan ke-11, B melawan uh, B melawan D ya. Pertandingan ke-11 B lawan D ya. Yang menang B lah, yang menang B saja. Maka finalnya uh, pertandingan ke-12 adalah B lawan A. Ini B lawan A di final adalah pertandingan yang kedua. Pertandingan yang pertama di mana di pertandingan 4 A lawan B ya kan berarti uh, ini keunikan sistem gugur ganda tim itu ada kemungkinan ketemu lagi malah tidak tanggung tanggung kalau menggunakan sistem gugur ganda ketemunya di pertandingan ke 12 partai final andai kata yang menang B maka A belum pernah kalah padahal sistem gugur ganda bisa saja di final partai ulang atau revan atau final yang kedua ya karena A baru kalah sekali. Tapi andi kata pertandingan ke-12 ya yang menang A otomatis ya B itu sudah kalah dua kali. Kalau yang pertama di mana? Di pertandingan keempat. Ya, selesai ini maka uh, pertanyaan sudah bisa saya jawab semua yaitu yang dari Mas Arlen, dari uh, Vincent, dari Revi, uh, Revi yang 21 enggak, dari Ani ya. Terima kasih ini ya sudah dua warna. Maka untuk yang Vincent ya menentukan urutan juaranya ya otomatis yang di final mesti juara satu dan dua juara tiganya siapa yaitu D yang kalah di pertandingan ke 11 untuk Mas Vincent berarti juaranya bisa ditarik mundur ya D juara ketiga juara keempatnya yang kalah di pertandingan ke 10 yaitu F eh, V ya ya juara kelimanya mana yang kalah di pertandingan 7 dan 8 yaitu C dan G ya juara lima bersama atau mau dilihat hasil pertandingannya yang paling jelek ya berarti itu juara yang keenam ya yang bagus berarti nanti juara kelima enam otomatis juara ketujuhnya siapa yaitu E juara ketujuh ya 
Jadi tujuh peserta bisa diurutkan satu sampai tujuh. Nah, komplit. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di auto support bagan. Bukan channel kebanggaan, tapi channel kebiasaan. Terima kasih.